ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഫിനാൻസ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്യാരിയ ഔട്ട് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസേനെയാണ് എന്ത് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസിൻ്റെ പ്രൊക്യോമെൻ്റ് പ്രൊക്യോമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും മോഡേണൈസേഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻഷ്യൂർ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസർവും റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയും ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസും സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ദെൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ഷെയർസിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓരോ ഷെയർസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ആക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്കോപ്പ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മൂന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ രണ്ട് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ മൂന്ന് ഡിവിഡൻ്റ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തല്ലോ ഫേമിൻ്റെ ഫണ്ട് എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റിൽ എന്ത് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ആസെറ്റ്സിൽ എന്ത് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കണം പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഫണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുള്ളൂ കാരണം അതിലേക്കൊരു ഹ്യൂജ് ഫണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആ തീരുമാനം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അവിടെ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അതേസമയം കറണ്ട് ആസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ത് മാത്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ത് മാത്രമേ എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിങ്ങിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫിനാൻസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബിസിനസ് നടത്താൻ പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇത് റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ
ലാർജ് ഫണ്ട് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസെറ്റ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്തുമാത്രം ക്യാഷ് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്തെടുക്കുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ആ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് കുറവാണ് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ എടുക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്യാഷ് പോകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലേ സോ അതാണ് ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫും വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുള്ളൂ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളൂ അതായത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ ഒരു നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ലോണൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലോണിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കും സോ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കും ദെൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് നമ്മൾ നോക്കും ഏതിനാണ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടിനാണോ റിസ്ക് കൂടുതൽ അതല്ല ബോറോഡ് ഫണ്ടിനാണോ റിസ്ക് കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ ദെൻ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടർ റൈറ്റിങ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെയും ചിലവുകൾ വരും അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവുള്ളത് ഡെറ്റിന് അതായത് നമ്മൾ കടം എടുക്കുന്ന ലോണൊക്കെ എടുക്കുക ലോൺ ഡിബെൻജർ ഇതിനൊക്കെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടിന് ഫോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടം ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം കാരണം എന്താ അത്യാവശ്യം നല്ല ഏണിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാകും സോ അത് ദൻ ലെവൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഫിക്സഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അതായത് എല്ലാ തവണയും വരുന്ന ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് ചിലവുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കടമെടുക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം കട എടുത്താലും നമ്മൾ ലോൺ എടുത്താലും എല്ലാ മാസവും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പലിശ അടയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മുടെ ബേർഡൻ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറ്റ് കടം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓണേഴ്സ് വരും കൂടുതൽ ഓണേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് കൺട്രോൾ കുറേ പേരിലേക്കായിട്ട് പോകും ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഭൂമിയിലാണോ ഭൂമിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല ഡിപ്രഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലോൺ ഡെറ്റിലേക്ക് പോകാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന
ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ലിബറലാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോഫിറ്റ് വയ്ക്കാതെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസും നോക്കണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എപ്പോഴും താല്പര്യം എന്തായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനായിരിക്കും സോ അത് നമ്മൾ നോക്കണം ടാക്സേഷൻ പോളിസി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡിലുള്ള ടാക്സ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതനുസരിച്ച് കൂടും ഷെയറിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിയാക്ഷൻ നോക്കണം പിന്നെ ലീഗൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നോക്കണം അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ അതായത് ഡിവിഡൻസ് കനോട്ട് വയലേ ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ലോൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ലോൺ എഗ്രിമെൻറ്റിലെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഫണ്ട് വേണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കലും അതുപോലെ അത് എവിടെ നിന്നെല്ലാം റേസ് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലും എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻഷുർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വെൻ എവർ ദീസ് ആർ റിക്വയർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഫണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യാതിരിക്കലും ഇത് രണ്ടും ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പല ഫങ്ഷൻസും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ബിസിനസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാനും എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബിസിനസ് ഷോക്സ് ആൻഡ് സർപ്രൈസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിന് ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ഡെസിഷൻ തമ്മിലൊരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ എത്ര മാത്രം ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ആറ് ലക്ഷം ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടും നാല് ലക്ഷം ഡെറ്റു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം മിസ് ടു നാല് ലക്ഷം ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സ് ആണ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എച്ച്എസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലസ് അതായത് ഈ റെഫേഴ്സ് ദ മിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടും ബോറോഡ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള മിക്സിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വെറുതെ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷവും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊത്തം ക്യാപിറ്റലിൽ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ലക്ഷം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന
കൂടുതൽ ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കടം എടുക്കാം അതായത് ലോണൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ക്യാഷൊക്കെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ തവണ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പലിശയെല്ലാം അടച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ നോക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഐ സി ആർ ഐ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഏർണിങ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി കവേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും ടാക്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഏർണിങ്സ് അത് എന്തുമാത്രം തവണ എത്ര തവണ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബാധ്യതേനെ കവർ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഏണിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി ആർ ഹയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിൻ്റെ ഡെറ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ നോക്കും അതായത് ഡെറ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഹയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാഷ് എല്ലാം പേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കടം എടുത്താലും ലോണൊക്കെ എടുത്താലും നമുക്ക് ആ ലോണിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ച് വീട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹയർ ഡി എസ് സി ആറിൻ്റെ അർത്ഥം ദൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഇ പി എസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ആക്കും അതായത് നമുക്ക് ഡെറ്റ് അവിടെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ആ ഒരു ഡെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോണൊക്കെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പലിശ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോൺ എടുക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോ കമ്പനി ക്യാൻ എംപ്ലോയ് മോർ ഡെറ്റ് ദെൻ ടാക്സ് റേറ്റ് ടാക്സ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം ലോൺ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടാക്സ് ഇല്ല ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഈ പറയുന്ന ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോക്കും അതാണോ കൂടുതൽ ഡെറ്റിൻ്റെ ആണോ കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ നല്ല നമ്മൾ നോക്കും ദൻ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഷെയർസും ഡിബെഞ്ചേഴ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വരുന്ന ചിലവാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷനൊക്കെ പോലെ അത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡെറ്റിന് അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല ദൻ റിസ്ക് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ഒത്തിരി ഡെറ്റ് ഒത്തിരി നമ്മൾ കടം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കിനെ കൂട്ടും അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കണം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടാണെങ്കിലും നമുക്കതിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം ദെൻ കൺട്രോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഒത്തിരി പേരിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡെറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ കാരണം കൂടുതൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വരുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ഒത്തിരി പേരിലേക്ക് പോകുമല്ലോ ദെൻ റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് അതായത് സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ ബി ഐയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനും നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൂമിങ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബൂമിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതല്ല ഡിപ്രഷൻ ടൈമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മുടെ അതേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തീരുമാനിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ആസെറ്റിൽ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ അതായത് വലിയൊരു കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ വേണം അല്ലേ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഒരു ട്രേഡിങ് കൺസേണിനെ കാട്ടിലും ദെൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒത്തിരി ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ
requires lesser amount. That is, if we asset not have a lease, we don't have a fixed capital. Then, that is level of collaboration. Matula firms in the facilities only use A and B. You can use a common facility. You can use a mobile tower. You can share a mobile tower. That is why you can share a facility. You can share a facility. You can share a facility. You can share a then working capital. Working capital is a firm in short term assets invest in the current assets invest in the working capital. Working capital is a current asset minus current liabilities. Working capital requirement affects the factors of business in the nature. That is why you have a stock a business unit, you have a working capital. If you have a high stock working capital, you can have a working capital. Scale of operation. Large concerns are a working capital. If you have a working capital, Then business cycle. Boom is a demand. If you have a working capital, Then production cycle. High on the dangle, that is raw material, number of angich, other product item, and our bar some you care to go on the dangle, our bar working capital. Vena. As a method of fund, the number maintains the bog and day. Adana. Then seasonal factors, peak season, null peak, the alum high in the kuna some ethan on the dangle, num covered a three working capital. I was shown. In even number of customers in a credit to go to the nail, cut up thinner than a single work in the dangle. Now, we don't have any money. Then, we have to pay for the money. So, we have to pay for the money. We have to pay for the working capital. We have to pay for the money. We have to pay for the money. We have to pay for the working capital. Then, operational efficiency is high. We have to pay for the working capital. Raw materials are not very good. We have to pay for the money. Working capital madhi. Higher growth prospect of the company and working capital venom. Competition high anagala namka working capital avisha might wear him. Then inflation, other the pana peripathin you could some yanam and nagal namka or working capital the avisham verum. Itre mana namka on Badamata chapter in the body can mean you to Okay, then tenth chapter namka syllabus in the Nordiva key trend. Uh, we will learn the marketing in the next video. Thank you.